تكسرت لي انت ما عرفت تكسرت لي دا 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 شغل سوداني يعني تعابير سودانيه My name is Sayyid Ibrahim. I'm the founder and the inventor of Springine Toothpaste. قبل ما نتابع الحلقة حبيت أقول لكم إنه دكتور سيد حيتبرع علينا بعدد عشرة باكيتس لمجموعة سبرينجين وحيرسلها دايركت على الفايزين كل اللي عليك تعمله إنك تشترك في قناة اليوتيوب وتعمل لايك وتكتب تحت تعمل كومنتس إنك أنت عايز تشترك معنا في مسابقة سبرينجين حاليا في عدد من الدول ممكن ترسل لها أو ممكن تشارك اللي هي كندا أمريكا السودان أوروبا الإمارات أظافر لكم جميعا ونتابع الحلقة إنه في الإنسان اللي عنده المقدرة الشعرية في الإنسان اللي عنده المقدرة المقدر الغنائية في الإنسان اللي ممكن يكون بيحفظ بسرعة في الإنسان اللي عنده المقدرة إنه يحل complex problems يعني عنده ال problem solving skills في إنسان عنده القوة الجسمانية ممكن يكون رياضي في إنسان ممكن عنده القوة التحمل ممكن يشتغل مع الأطفال أنت عندك مقدرات بتكمل بعضه وما اي زول عنده فانت البراك بتعرف مقدراتك شنو ممكن تطويرها ما بيقدر تكون شاعر ما بيكون ما بيقدر يكون لاعب كوره ما بيقدر يكون فنان ما بيقدر يكون كيميائي ما بيقدر يكون طبيب ما بيقدر يكون مهندس لانهم بس ما فاهمين امكاناتك شنو فانت ما تشتغل بالحاجه دي وزي ما قال اخونا سعد جزء من البرامج اللي بقدمها اخونا سعد طبعا ما دام نشكره لانه شكرك قدامك نبذك زول يعني ما شاء الله بيجتهد في كفلوجر واهدافه سامي جدا يوصل الرسائل بتاعت الناس اللي حققوا نجاح بسيط نسبي طبعا بالنسبه للناس الموجودين في السودان او حتى في امريكا عشان الناس تستفيد منها فزي ما سعد عايز يوصل الرساله للمجتمع السوداني والمجتمع العربي والمجتمع المسلم عموما انه اي انسان عنده امكانيات واي انسان هو اللي بيعرف امكاناته شنو ويوظفه في مجاله ما بيقدروا انت تكومبيت او تنافس انت انسان ثاني، يعني لو داير ابقى شاعر صعب ما 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 لو داير اغني ما في طريقة اغني <تصفيق> فاشوف انه ربنا اداني حب الكيمياء واشتغل في المجال ده والمواصلات والترانسبورتيشن والاستراتيجيك بلاننج لا يقلل شيء من اخر يعني ابسلوت ابسلوت انا ده انا ما عندي يعني كلنا بنكمل بعض نعم نعم, نعم. آه برضه من الاشياء اللي عملتها زي ما قلت لك آه انت تكون عندك المقدره في الـ في الكونفيدنس في الكونفيدنس انك انت او تراست يور سيلف وتثق في نفسك انك تو اوفر كم عقبات كثيره جدا جدا فلما بدا الشغل المدارس كلنا كسودانيين لقيت كم زول قدامي مش بدا في الشغل بتاع المدارس او ترحيل الطلبه كانوا بيشتغلوا بالميني فان اللي بيشيل سبعه طلاب آه يمكن في الجروب اللي حوالينا انا بعرف الشركات الثانيه في الولايات الثانيه او حتى في نيجيرسي لكن بديت في اليلو بس الصغير بسموه الشور بس فالانتقاد كان برضو يعني يا يعني بتقدر عاد شغل شركات كبيره وشغل بتاع ناس بيض انت دخلك شنو بتقدر شنو انا عارف امكاناتي شنو يعني فعملت ونجحت تبع شويه في اثنين ثلاثه فولود مي يعني في ناس منتظرينك تنجح ويتبعوك آه بعد شوي دخلت في البيج باص الكبير بشفت فور باسنجر يا ابو السيد طبعا ده لغب, لغب سيد يعني يا ابو السيد واحد صاحبنا يا ابو السيد الكلام ده انت بتقدر عليه قلت له يا اخي انا بقدر عليه بس انا لو قدرت عليه انت توعدني انك يو جونا دو ات ويا اخوان اهم حاجه انك تكون منتور للناس ومساله انك انك انت زي ما قال اخونا الصادق عبد المدعال رجل طيار ونجح في شغل البيتزا الحلقه الاولى كانت عنه معظم الناس ومعظم الشعب السوداني ودي الحاجه السيئه فينا الزول بيصل حته وبيقفل الباب عليه. احسن حاجه يا جماعه تصل حته وتفتح الباب للناس معك والله الدنيا دي بتسع والبزنس بيسع واي زول بياكل رزقه دي طبعا دي حقيقه دي من الحاجات البوزيتيف اللي عندنا. آه فالزول ما يخاف انه الناس تكمبيت معي فجزء من الناس ساعدت بعض الاصحاب انه ينجح في نفس المجال فنجحت في مجال بتاع ال 54 باسنجر باص 
الباص الكبير آه عملت البارك لاد عملت يعني فالحمد لله فالناس اللي حواليك اللي كانوا بعينوا لك من بعيد منتظرينك تنجح ويجوا وراك مشوا وقبل فتره آه بديت مع مجموعه انه نعمل شركه بتاع التامين لحالنا نحن كسودانيين عدد الباصات بقى كبير عدد الباصات بقينا يمكن اكثر من 1000 باص في منطقه صغيره هنا يعني ما شاء الله ما شاء الله سودانيين يعني شركه التامين الخاصه بكم و... نعم في بعض الناس شكوك في في الحاجه دي يعني الحاجه دي مستحيله والحاجه دي ممكن ومن اللي بيستفيدوا ودي بعض من الصفات السودانيين حكايه الداوتس او الشكوك او عدم الثقه لانه الاجيال القدام والنظام السياسي اللي توارثناه وعلى سبيل النظام السياسي اللي عندنا هسه ده من اداك حق انك تحكم بلد عقود لحالك كتنظيم لحالك يعني تداول السلطة، الشورى، إشراك الناس، إشراك الأعراق الثاني، إشراك التعددية في الحكم في إدارة شؤون بلدهم، يا إخواننا دي من أكثر الشجاعة ومن أكثر الرجولة. فدي الأشياء اللي هي أدت لأنه الشعب السوداني تكون فيه عدم الثقة. أنا أنا دكتور طبعاً حتى السياسة دي ما عندي فيها كثير، لكن بشكل عام الشيء اللي أتكلمته من الأمريكان الحاجة اللي بيقولها لك إنك إذا أنت كمدير عايز تنجح لازم نشوف مجموعة من النجوم حولك. ومعنى الكلام ده انك لازم تخلق في اقرب فرصة كمية من الليدرز او من الناس تعمل لهم بروموت ترجمتها بالعربي اللي هي اعتقد تطور او تطور او يعني الناس يعني نعم. الشخص اللي معاك او تحتك ده لازم يا يصلك يا يفوتك وكل ما مرح كل ما يعني ترقى في الوظيفة كل ما بيحصل لك ريكوجنيشن انت اكثر لانك معناته اديت مهمتك كقائد طلعت ناس حولك يعني فده نعم. باختصار بالنسبة لك نعم فانا دلفت في موضوع السياسه ولازم نتكلم عن السياسه ولا نتكلم عن الدين لانه حياتنا لا تنفك او من الدين او السياسه لانها بقت جزء من التنظيم بتاعتنا والمجتمعات الغربيه وحتى الاسلاميه عندك ماليزيا انا جيت من ماليزيا قبل فتره وتكلم مهاتير قبل فتره انك النظام القمع الديني والقمع السياسي لا يولد دوله عظمى اطلاقا ف ف ف فلازم الناس تلجا لدينهم السمح تعاليم الشورى وال... وحريه الراي وحريه المعتقد ودي كلها المفروض تكون موجوده في بلد ف... فالشعب السوداني وجزء من السودانيين في امريكا متوارثين المساله دي في حكايه انك تقفل الباب دي ما بتودي الناس قدام تفتح الباب والحمد لله يعني طورت ناس حتى في كولجيت عندي اصحاب جبتهم شغلتهم معاي في ناس بعرفهم ما بعرفهم اي مونتر ديم دخلوا في كويل جيت في ناس جبتهم من نفس الجامعه اللي انا اشتغلت درست فيها هاول يونيفرسيتي اي مينتر ديم طورت في طريق السكيلز بتاعتهم عشان يخشوا المنافسه كيف عشان ينجحوا في كويل جيت وفعلا دخلوا في شغل البصات معاي ناس بساعدهم يعني آه انت مينتر لناس مينتر لناس لناس كنت عارف جدا نعم. يعني او كشخص ناصح او دليل مين المينتر بتاعك يعني في آه والله في فتره انك كان انت احتجت لشخص الدين ابسلوت لاي انسان يا جماعه محتاج لمينتور فوق كل ذي علم عليم آه بتحتاج للمينتور والمينتور بخليك تو هامبل يور سيلف وتو اندرستاند يور ويكنس وتعرف انك انت انسان ما مكتمل وفي اشياء كثيره محتاج لها آه لما كنت في هاورد بدرس عندي صديق من سيراليون اسمه محمود اشتغل في كولجيت قبلي فكان منتور بالنسبه لي كان آه بساعدني في البرزنتيشن سكيلز بتاعتي لانك انت لما تمشي شركات الشركات الكبيره دي لازم تقدم البحث بتاعك بطريقه آه متناسقه بطريقه سلسه بطريقه الناس يستوعبوها يفهموها يعني فكان منتور مين في الحاجه دي لحد فعلا اكتست لما دخلت المعاينات يمكن في الدفعه بتاعت الوحيده اللي اخذوني من هاورد يونيفرستي في الديبارتمنت اوف من الديبارتمنت اوف كيمستري في كليه طمال في كمباني تقريبا من كم 20 خريج لانه كنت بثق في المنتور شيب بتاعي الكلام اللي بقوله لي بتطبقه بحذافيره لما دخلت كليه طمال في كمباني برضه كان عندي اثنين ثلاثه منتورز آه دائما بوروك كيف لانه احنا كان بتنقصنا الثقافه بتاعت فهم المجتمع الامريكي المتحضر زي ما قلت اذا ما اعترفنا باخطائنا وبعيوبنا وبقصورنا لا يمكن نمشي لقدام فكان عندي مشكله التايبنج الطباعه آه زي ما بقول امريكان كنت بنقد زي تشيكن لانه ما درسونا هنا بدرسوهم التايبنج وتكتب بسرعه من الهاي سكول احنا ما كان عندنا في مدارسنا 
فعملت شنو مشيت زي ما قلت شغلت في حاجه اسمها مومنتم ستيبس باكورد تاخد ستيبس باكورد تمشي لقدام دخلت انا وزوجتي مشينا دخلنا آه الهاي سكول وانا بي اتش دي وشغال في كولجيت مشيت دخلت في الهاي سكول بالمس انا وزوجتي نمشي ناخد كورسات بتاع التايبنج لانه الطباعه بتعلمني اطبع بسرعه لانه كومبيت مع زملائي لما يقول لنا داير منك الريبورت الناس بيطلعوا الريبورت بتاعهم في ثلاث اربع يوم انا باخذ منه اسبوعين حاجتين اللغه كانت عامل والتايبنج كان عامل ورغم الاشياء دي كلها يا جماعه لانه دي الويكنس بتاعتي اي انسان عنده ويكنس الويكنس بتاعتي ما حبطتني ما رجعتني لورا كان عندي عزيمه انه اصلحها اصلح لغتي اصلح التايبنج بتاعي وتفوقت نجحت في مجال البزنس اكثر من الامريكان اللي هم التايبنج واللغه عندهم ف... فزي ما جمع... زي ما قلنا يا اخواننا السكيلز ما هي السكيلز عامل مساعد انك تاتشيف يور جول او تصل لاهدافك لكن لا تحدد مقدراتك ف... ف... فدي من الاشياء اللي عملتها يعني على انه تو اوفر كام القصور بتاعتي ما شاء الله موضوع طبعا انت قلت انه يعني ما لقيت السبورت حاليا او حاليا شغال في موضوع كتل الانشورنس ولقيت بعض الشكوك من الناس اللي حولك وكده فدي حاجة موسف انه يعني في بلد زي امريكا الناس تشوف حاجة يعني تاخذها من نوع من الناحية النيجاتيف. الصادق نفسه عبد المدعال بيكلمني قال لي انا لما جيت ادخل مجال الكونستراكشن قال لي فتشت في الانترنت ولقيت واحد بيعتبر من اغنى الاغنياء في منطقة هيوستن راجل مالتي بليونير في مجال الريال استيت. فقال لي رسلت له ايميل قلت له انا الصادق عبد المدعال جيت البلد لي كم سنة شغال في مجال البيتزا عاد ادخل مجال الكونستراكشن. قال لي رسلت ايميل هو بيعرفني لا انا بعرفه. قال لي الراجل ده في ظرف ساعتين رسل لي ايميل وقال لي نتلاقى الاسبوع الجاي في مكان فلان. قال لي حتى انا يعني استغربت يعني خلعت قال لي مع اني بعرف الامريكان كويس يعني. فقال لي يعني هو ولده ولف معي اربع ساعات كامله. وراني منطقه هيوستن كامله، اشتري وين اراضي، اشتري وين بيوت مبنيه، وين ممكن ابيع، وين ممكن اجر. فقال لي انا حسيت زي كاني دخلت لجامعه اربع سنوات تعليم. فأنا أول سؤال جاء في بالي يعني أول سؤالين ليه الراجل ده عامل كده؟ والراجل ده مش عارف إنك أنت ممكن تضايقه في شغله؟ يعني ده المفهوم الجاني أنا <تصفيق> فقال لي لا، قال لي سعد الراجل ده يعني الموضوع ده بالنسبة له إنه في شخص بيكون في مرحلة في حياته علمه أو قدم له خدمة وهو عارف إنه فتح المجال للناس بيساعده هو شخصياً. بيساعده هو شخصياً بمعنى قال لي ممكن يجيه مشاريع اللي قدامه تكون بسيطة وهو لأنه يعني لما نبتدي نتعامل مع الناس اللي حوله ويخلق له ناس في نفس المجال الشغل ده بيكون واثق فيه في انه ممكن يادوه بشكل جميل فبيدي لهم بيكون قدم خدمه للناس اللي بيعرفوه عمل لهم بزنس وساعد ناس بيكونوا داير يدخل المجال وممكن يحصل العكس قال لي يعني انا شغل يكون كبير عليه حتصل بالراجل ده لانه الراجل انا خلاص اي تراست هيم بقدراتنا في تعامل تجاري او بزنس فقال لي هالمصلحه متداوله <تصفيق> ليه عمرك تفتح باب لانسان عمره ما يضايقك في في رزقك <تصفيق> ولا في في, في مجالك يعني ودي حقيقه ودي اللي ماشيين بها الـ 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 اليهود في امريكا وفي كل العالم وماشيين بها اخواننا الهنود والتشاينيز بيساعدوا بعض وزي سبورت بعض وكلهم مجتمع فوق ما فيهم واحد بيحقد على الثاني ما فيهم واحد بيقفل الباب على الثاني فنحن كمجتمع سوداني لازم نشتغل في الحته دي نحن مشكلتنا النيه الطيبه فيه بس القبليه والعنصريه هي المضايقه الشعب السوداني دي 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 من الاشياء زي ما قلت لك السودان عنده الشهامة وعنده عزه النفس لكن بتنظر النظره الثاقبه انه يبعد عن العنصريه والقبليه لو بعدنا عن العنصريه والقبليه الامور بتمشي طيب دكتور خلينا نمشي بعد كده للمرحله اللي هي لما تري تعمل قروش ما شاء الله وبيجي عندك دخل كبير من من الشغل الترانسبورتيشن او المواصلات رجعت ثاني لحلمك حلمك الكبير جدا اللي ابتديت فيه وانت في الجامعه قبل كم سنة كان الكلام؟ آه دخلت الجامعة 1992 آه تقريبا او من الجامعة في الـ في الـ في, في يعني الهاي سكول يعني لقيت التركيبة اللي انت وصلت عليها آه الانفنشن بتاعك اختراعك اللي انت قدمته في الجامعة كان في مرحلة البحث بتاعك او كده ولما جيت اشتغلت في كول جيت قدرت تطبق الابحاث اللي عملتها وقدرت تطلع بحاجة ممكن تكون يعني كاختراع جديد او كبرودكت جديد موجود في السوق <تصفيق> صح يعني الموضوع ده اخذ كم لحد يوم ابتديت تنفيذه الفعلي والله طبعا زي ما قلت لك هي المساله الانتربرنشيب بدات معي من انا صغير يعني لكن انه اعمل ماي اون برودكت بعد ما دخلت كولجيت بصراحه بعد ما دخلت كولجيت بعد ما دخلت لا لا ما من الجامعه من الجامعه كنت عايز اكون ساينتست مبرز 
كنت متخيل في الشركات بتشوف الناس في في الصحف والمجلات الناجحين بيقوا اعلام ومشوا من الناحيه بتاعت فايناس ما عندهم مشكله، لكن دخلت في حته وداير اقول للشعب السوداني لكل السودانيين ما يحبطوا بها لما تخش في الشركات انت جاي كزول فورينر اجنبي جاي زول عندك اكسنت في اللغه الانجليزيه اللي الاكسنت دي في جاب سموه كوميونيكيشنز جاب او 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 في فجوه في 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 عمليه ال التخاطب بتاعك آه سواء كان رايتنج كتابة أو فيربل آه نطق وقصور من إحنا عارفينه يعني الأمريكي لما نيجي يقدم برزنتيشن عنده 5 to 10 minutes آه يتكلم عن البروجيكت بتاعه لأنه عنده مقدرة يتدرب على الكوميونيكيشن منه صغير تخاطب آه واللغة بتاعته فبقول كلامه طبيعي جدا بيطلع منه طبيعي جدا بيخلص منه في خمس دقائق 10 دقائق مفهوم نحن بتمتم بتعتع بتعمل اخطاء فدي كانت ويكنس بالنسبه لنا انا داير اقول قلت الحته دي بس لسبب بسيط انه الاشياء دي ما ما بتحبط لكن ورتني انه انا ما بصل ابقى بريزيدنت بتاع كولجيت بالمالف كمباني قد لا اصل فايس بريزيدنت وعرفت انه انا عندي سقف معين حصله وش ترو هل ده ذكاء منك ولا عدم ثقة؟ لا 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 ده 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 استقراء للمستقبل والواقع جزء من بريدكشن ايوه استراتيجي بلاننج فانا عرفت انه في حاجه بسموها بروموشنز ترقيات وحصلت لي انه انا اكتشفت عملت اشياء في السنتين الاوائل كانت مذهله وكويسه جدا جدا كويس لكن عارف القصور بتاعي الرايتنج بتاعي از نوت اب تو ذا ماي بيرز الامريكان البرزنتيشن سكيل بتاعتي ما زيهم وكان احنا دخلونا في عيونانا في نفس الديبارتمنت كنا ثلاثه انا وبتين فالبت جات من الونو يونيفرستي بعد سنتين مو بدها ترجي ما عملت اي حاجه انا عملت حاجات كثيره ما في زوج اشتغل بي فعرفت انه بعد ذاك تكلمت مع الهيومن ريسورس كده ناس اصحابي كده سود يا جماعه الحاصل شنو فوروني بقول لي في حاجه اسمها سكسيشن بلانينج الامريكان زي ما قلت لك عندهم التخطيط الاستراتيجي لقدام. فانه في الاستراتيجيك بلان الزولة دي عندها كوميونيكيشن سكيلز وعندها مقدره وهي وهي وهي. في واحد معلش انا قطعتك يا دكتور بتفرج عليك بقول لك يا اخي عليك الله شوف امريكا دي حتى بلاقي فيها العنصريه وال وال انه يعمل بروموت لذا ويخلي ذا. سؤالك ده بس احفظه ليه لحد ما اخلص الحته دي ثاني اسالني منه عشان اوريك الحظ شنو. طيب. فالحكايه ضايقتني شديد جدا. وبعد ذاك انه البلاننج بتاعه انك قالت لي كده ان البلان انت يا سيد لو حصلت مانجر تكون لكي الزول دي ممكن تكون دايركتور وممكن تكون فايس بريزيدنت اكزيكتيف فايس بريزيدنت وممشي قدام انت بالحاجات اللي عندك دي بيحتاجوا لك كزول ذكاء عقل مفكر بتعمل برودكتس لكن عمرك بتقول لي لو ده تطلع تمشي لقدام ما بتقدر تمشي لاكثر من حته معينه، فتحت لي عيني. ما لانك انت ما شاطر، ما لانه ما عندك المقدره، لكن في سكيلز معينه بنحتاج ليها في الناس اللي بقودوا الديبارتمنتس قد ما تتوفر عندك، كانت واضحه جدا جدا معي وقالت لي على بالله خطتها لي كده. بديت افكر انا بمقدراتي دي ليه اشتغل لزول يكون ويلثي ويهدني الاحساس بالغبن وبالحقد وما بعرف شنو انا اصحابي دي المشوا وانا اكون عندي حاجه جواهم فقلت نو 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 انا محتاج لحاجه دي انا او بالكميه المقدرات اللي عندي الانتاجيه دي بعمل ماي اون برودكت بعمل منتجاتي براي وبعمل شركتي براي وبقدر بعمل حياتي براي يلا نجي نرجع للسؤال بتاعك وده سؤال مهم جدا جدا زي ما قلت لك وكويس انك عدت لي ثاني في حاجتين آه بعد ما عملت البزنس بتاعي وصلت لهم انه الشركات بيعملوها حكايه التفرقه يا اخواننا موجوده في كل العالم هي ما تفرقه قد تكون عندنا مثل سوداني او عربي انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب وعندنا حبوبتنا بتقول لك الطيور بتطير فايك وبتقول لك البرتكان بتدردق على بعضه <تصفيق> ف ف ف ف ففي حاجات كده بتكون ناشرال حتى الناس لما نمشي بيعملوا باربيكيو في الويكند تلقى البيوض مشوا براون التشاينيز براون الانديان براون السود براون كده يعني ففي حاجات الزول بيكتشفها انها بتكون طبيعيه ناشرال في الانسان انه 
الافينيتي بتاعته او او الانجذاب بتاعه بكل لبني جنسه نعم دي بتكون ناشرال بثق فيهم بيعرفهم فلما عملنا البزنس لقيناها انه دي حقيقه مرات انه انا بجيب سوداني بخطه في حته مش لانه انا عنصري لانه انه بثق فيه لانه انا بعرفه كويس فدي يلا زي ما احنا ما كنا عارفين افتكرنا ديسكريمينيشن وحاجه زي دي الحاجه الثانيه اللي اكتشفتها انا في البزنس انه قد تكون ما نوع من العنصريه ما نوع من استخفاف بك لكن انا سيدة لو كنت في محلهم ما بخد سيد يكون الزول المسؤول من ال ال التكنولوجي سنتر في كولجيت بالمالف في الزمن ذاك لانه زي ما قلت لك في سكيلز ثانيه في البيبلز سكيلز لو انت ما عندك بيبلز سكيل انك ما بتعرف تتعامل مع الناس ما مرح ما بشوش بتنسى اسامي الناس ما بتعرفهم ما, بتح... ما لا ينفع لا يصلح انك تكون قيادي لجروب بتاع ناس انتلكشوالز انتليجنس ساينتست كمبيوترز انجينيرز يو كانت يعني في نوع من الذكاء نعم في في نوع من الذكاء وفي نوع من المقدره انه سيد شاطر نخليكم في مجال ال 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 اللاب والمعمل والمنتجات الحاجات العلميه نعم لكن قد لا يصلح انه انا خط يكون على اداره الجروب الناس دي ما بقول لك ات ذات تايم مثلا يعني نعم فاسي انا لما اشتغلت في الشغل ده زي ما قلت لك الناس اللي بخطهم في اداره شركاتي عارف السكيلز بتاعتهم وعندي اصحاب سودانيين وناس بعرفهم ما بخطهم لانه عارف ما عندهم السكيلز وعندي ناس جبتهم سودانيين خطيتهم او كعرب خطيتهم شغلتهم في حتات لانه عارف محتاج لقدر معين من الثقه وانا بعرفهم كويس من ناحيه بتاعت كلوزنس انه اثق فيهم لانه بمثلوني في اشياء ماليه في اسرار فما بتقدر تديها لاي انسان الا انسان بتعرفه فعشان كده قلت لك مرات احيانا في الشغل الشركات الكبيره قد يكون الموضوع معرفه بالسكيلز بتاعت الناس اللي حواليهم اكثر من تكون هي مساله ديسكريمينيشن فده سؤال مهم جدا جدا ويا جماعه برضه زي ما قال سعد الكلام ده انا بتكلم فيه وبقول فيه ال- الهدف من اخونا سعد او من برنامج اخونا سعد ده انه آه ننقل تجارب للناس فلما نتكلم عن انا وعملنا آه نرجو من المشاهدين ان احنا لا نتكلم عن انفسنا ولا نزكي انفسنا آه والعياذ بالله من الانا لكن بننقل في تجاربنا الناس وكيف تخطينا العقبات ف فبس هي المساله ما يعني ما, ما الواحد ما حب يتكلم عن نفسه لكن بيتكلم عن تجاربه وعن العقبات وعشان توري نقيت اكتست عقبات لازم توري المنحدرات والمنعطفات وطلعت منها كيف وتفوقت كيف يعني دي دي معلومات مفيده جدا يا دكتور ربنا يحفظك ويديك الصحه والعافيه يعني دي حاجه آه، انت شخص قيادي واضح عليك وانسان عندك كاريزما في التعامل واستفدت كثير من وجودك في امريكا انتهيت من المرحلة دي ودخلت في مرحلة التصنيع اللي هو جيد باختراع جديد وبرودكت جديد في أمريكا أنا ما عندي معرفة إذا في أي شخص حتى غير سوداني عربي أو يعني إيميجرنس دخلوا في مخترعات جديدة في أمريكا يعني فأنت تعتبر أعتقد من الحالات الخاصة جدا في إنك دخلت المجال ده آه كلمني عن سبرينجين بشكل بسيط على الوضع ال حالي في سبرينجين تريت الشركة والمستقبل في الفترة الجاية. آه آه الكلام عن سبرينجين والأشياء اللي عملتها في مجال الكيمياء أو التصنيع آه المنتجات الدوائية أو البرسونال كير بارك. إذا عندنا غير معجون الأسنان بعض الأشياء. نعم. ف فزي ما قلت الاستراتيجيك بلان والاستراتيجيك ثينكين مهم جدا جدا إنه سان يتخطى ويمشي لقدام يعمل أشياء معينة. نعم. فا وانا اثناء وجودي في كل جيت بالمالف كمباني اكتشفت اشياء كثيره محتاج لها المستهلك الشركات الكبيره ما بتهتم بها لان العائد فيها ما كبير، لكن اهم حاجه بعد سبتمبر 11 وضحت لنا اشياء جليه جدا جدا واضحه جدا جدا نحن كمسلمين بالمناسبه وجودنا في امريكا في امريكا انتمائنا كمسلمين اكبر من انتمائنا كعرب او افارقه او سودانيين. 
بنلقى الاسلام بجمعنا في امريكا هنا اكثر من لانه السودانيين عددنا بسيط، لو قلنا عرب عددنا بسيط، لو قلنا افارقه عددنا بسيط، لكن لما تكون مسلمين في امريكا العدد بيكون كبير جدا وبتكون عندك ايدنتيتي والناس فعلا بيعترفوا بيك او بيشوفوك كمسلم. حتى الامريكان نفسهم حتى الامريكان ايوه فبعد ذاك بقت الايدنتيتي بتاعتنا كمسلمين في امريكا لازم نغيرها من ناس ارهابيين من ناس دمويين لحاجه ثانيه فمن ضمنها انه آه انا واي انسان عنده آه على عاتقه آه مسؤوليه معينه فكان مسؤوليتي انه انا اظهر المظهر المسلم الافريقي آه الحسن الماء ارهابي الكونتريبيوتر الانسان المصنع اللي بيساعد في تطوير المجتمع الامريكي اللي هو انا بيجي امريكا بيجي جزء منه وفي تطوير البشريه عموما في العالم الكره الارضيه دي صغيره جدا جدا مناسبه للكون يعني فكان عندي دوري انا حقوم به فعلا انه اكون مصنع انه اكون مخترع لانه انا وارد اخترعت لك وقلت لكن لما نعمل حاجتي اكون انه انا استقل بنفسي وممكن اكون ببدع في الكون ده ولا العالم ده يبقى نغير البرسبشن وزي ما قلت انه الاشياء دي ما ما بتحصل الا كل انسان يبدا لما انا ابدا اعمل في اثنين ثلاثة أربعة بيعملوها فدي واحده انه اغير المفهوم السوداني الكسول والمسلم الارهابي بانه انا اكون عكس كده اثنين منتجات المستهلك محتاج لها اللي هي الحلال جزء منها زي ما قلت قبل كده في 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 مقابله مع سعد فيها سوسيو بوليتيكال ريسبونسبيلتي انه انا علي مسؤوليه سياسيه اجتماعيه تجاه ديني وبلدي لازم اعملها. المسؤوليه دي شنو يا جماعه؟ في امريكا وفي كل العالم المتقدم لما تكون عندك قوه شرائيه تستعملها ما تستعمل سلاح الارهاب ما تستعمل سلاح التشدد القوة الشرائية هي بتخلي المجتمع يحترمك. بمعنى لما تكون في مجتمعات في منتجات حلال لحمة حلال، مكرونة حلال، معلبات حلال بتجبر وول مارت شاب رايت او البقالات في امريكا عموما انه يخطوا المنتجات الحلال ولا كل السبعة او 12 مليون مسلم في امريكا ما حيشتروا منك. بالتالي بتفرض على المجتمع الامريكي يخط المنتجات الحلال في الجروسري بتاعته. ما دام خدتها وبقى ده السكشن اسمه حلال زي ما فيش سكشن الكوشر لليهود وزي ما بقى في السكشن اللي اسمه ايشيان في الجروسري بتاع الاسيويين بقى في سكشن بتاع الحلال. بما انه بقى في سكشن بتاع الحلال في اعتراف ضمني بالمسلم. وفي اعتراف ضمني بالمسلم بالاسلام بنفس المنطق انا كزول مصنع لما ادي المسلم معجون حلال خالي من الشحوم الحيوانيه وخالي من الـ 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 الميته وخالي من الكحول المسلم بيجا بتجه لاسبرنجين المعجون الحلال اليهودي بتجه لاسبرنجين المعجون الكوشر الانسان الفيجيتيريان او النباتي بيجي لاسبرنجين المعجون النباتي الناس بتاع الهيومين سوسايتي الما بيحبوا قتل الحيوانات من اجل التجارب للمنتجات بتجوا للاسبرنجين بالتالي بيجا في مصنع حلال بيجا كولجيت يفرض عليهم انه اما يصنعوا معجون حلال ولا كل المسلمين حيشتروا معجون سبرنجين ده اللي حصل بالضبط هسه لو دخلت في كولجيت بالمالف كمباني اكبر مصنع لمعجون الاسنان بتلقى معجونهم سيرتيفايد حلال ما عملوا الا بعد 2016 بعد ما انا نزلت في السوق بمعجون سبرنجين حلال حتى عملوا حلال غير كده بيجوا منتجات كثيره جدا جدا يعملوها حلال يبقى انا خطيت بطريقه سياسيه اجتماعيه بريشر ضغط على الشركات دي يعترفوا بي ويعترفوا بالقانونه بتاعتي والمجتمع بتاعي المسلم. قبل وجود شركتك ما كان قبل ما كان في والعكس كان يحاربوك. فاصبح وجود المسلم والتوجهات الاسلاميه والبرودكت الاسلاميه وزي ما بيجي في محلات البيتزا والحلال المنتجات الحلال اللحوم الحلال كلها معترف بها 
بقى ديننا معتربين يا جماعه في امريكا وفي العالم الغربي وشفتوا كثير في الـ في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا انه الرئيس الوزراء الفلاني ماشي صلى مع المسلمين وما بعرف رئيس كندا ماشي صلى معاهم وفي بريطانيا يعني احتفلوا معاهم بالاعياد بقى الاسلام الناس تحترمه بالناس المحترمين بيحترموه بالناس المبدعين، ما الناس الدمويين، ما الناس الارهابيين، ما الناس العنيفين، فانا جزء من المسؤوليه بتاعتي الاكثريه يعني انه نعم. الناس العاقله في المسلمين اللي بيقدموا شيء جميل للمجتمع هم الاكثريه يعني يمكن ديلاك صوتهم شويه عالي بطريقه اللي بيتبعوها لكن الاغلبيه من الناس نعم. هي هي في الطريق الصحيح نعم يعني. فزي ما قلت ده جزء من انه نعمل الـ الـ نغير الـ 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 النظره للمسلم انه اتكالي و حاجه يعني قمه في النبل والجمال واحد حتى ما بتخيل لما نعال الاسفنجين كل الانتنشن والنيه اللي وراه والرساله اللي بيقدمها كمنتج يعني اذا كان اسفنجين او غير المنتجات المتميزه الموجوده في الماركت ان شاء الله باذن الله تكون استفدتوا منها وطلعت منها بافكار تساعدكم او تساعد بعضكم او احبائكم في انه يقدروا يعني شكلوا بعض الافكار عن امريكا وعن النجاحات في امريكا وامكانيه النجاح في امريكا للمهاجرين